Góðan daginn, í dag langum við endilega að tala um þrýsting. Ef það táknir sem oftast nota fyrir það er P og samkvæmt skilgreiningu er einhver þrýstingur einfaldlega flatamál, eða þess ekki kraftur yfir flatamál sem verkar á ákveðin flöt. Svo þess að við erum með kraft sem verkar á ákveðin flöt. Við erum með flöt sem að mynda til hans líta svona út. Þá verkar niður á flötin, jafnt yfir allan flötin nota bjæni, þverkraftur sem verkar beint niður og fløturinn sjálfur hefur flatamálið A, þá myndi vera þrýstingurinn sem verka jafnt yfir allan flötin, svo þetta allt yfirborðið á fletinum sjálfum, þá myndi vera gefið þeim eitthvað sem hlutfall á milli hversu stór krafturinn er, hversu stórt flatamálið er sem verkar á flötin, eða hversu stórt flatamálið er á fletinum sem er verka af kraftinum, þverkraftinum. Og við getum prófa að leika okkur svona hvers konar stærðir eftir að tala um, segjum svo sem að ég væri með plötu, með einna með týpu, og ég myndi setja sér á plötuna, og kemur svona eining út rauð, svo sem ég ætla að leika mér að sýningu setja mér. Og ég myndi verka niður á plötuna og hverjum einasta punkt á plötunni með sama kraftinu, jafnt. Og við segjum svo sem að þessi 20 newtona kraftur sem verkar alls staðar á plötun. Og við fáum síðan að vita að plötur er um 20 sem um 20 centimetra langu, það er að segja það er 20 centimetra vegarlengt hérna. Og síðan að aðri 20 centimetra hér. Og eitt af þessum að muna, við erum alltaf að vinna í S-i einingakerfinu. Þannig við þurfum að breyta 20 centimetrum yfir í metra, þannig að flatamálið sem flöturinn upplifur er gefið til að vera 0,2 metr sinnum 0,2 metr eða það gefur okkur 0,04 metr í öðru veldi. Og það sem ég komið skilgreininguna á rétt á hann á því að segja þrýstingurinn Það er þessast krafturinn sem það er dreifur jafti yfir flötin, þetta með flatamálunum sem það upplifur yfir. Þannig að þrýstingurinn myndi þá vera 20 newton deilt með 0,04 metr í öðru veldi. Og við myndum prófa að reikna þetta út, segist og slá út inn í verkari kolskaði gamalli venni. Þá myndum við fá okkur að tölu út, líklega sömu töluna sem ég er með hér. Og þá er það sem sagt 20 deilt með 0,04 sem er 500. Og þá myndum við upplifa 500 newton á hvern fermetr sem ég verka niður á plötuna með. Og það er komið með lýsing á þessu sem er notið með mikið að segja einingakerfinu sem er kallað Pascal sem er einingin fyrir þrýsting sem er að sama og segja newton per fermetr. Per fermetr. Og þess að það er með fermetri er metri í öðru veldi. Eða þetta er sama að segja 500 paskala þrýstingur sem verkar niður á plötuna. Þess að 500 paskal. Og í áframhaldi þessu þá getum við sérst prófa að taka þess að sömu jöfnu og prófa að umskrifa hana pingulítið. Til dæmis ef ég væri með enn og aftur þess að sömu plötur, ég er alltaf að vinna með svona fleti, þannig að það er alltaf að vinna með plötur. Plötur er eitthvað það einhliði sem einhliði. Það er auðvitað að finna út rið, maður þarf ekki að reikna alltaf mynd. Ef ég væri til dæmis með einhvern óþekktan kraft og ég vildi endilega að vita hversu stóri krafturinn sem verkar niður á sjálfa plötuna sem hefur gefið flatamál, en hins vegar ég þekki þrýstingin og flatamálið en ég þekki ekki kraftinn, það er að segja kraftinn er ég aftur spurningamerk. Ég hef enga hugmynd um það hversu stór krafturinn er. En hins vegar ég fæ að vita í gegnum mælingar, segjum svo sem ég gegnum þrýstingsmæli, að þrýstingurinn sem verkar á plötuna sjálfa er jafn stór eins og 10 fjórða paskal. Og þeir munu uppgjöta það að þess að þessar tölur eru vennilega mjög háar þegar við vinna með Pascal. Þess að 10 fjórða Pascal og flatamáli sem við erum að vinna með eru tveir fermetrar. Þess að ég gefi ykkur ekki stærðinnar eða lengdina, bara almennt séð er flatamáli tveir fermetrar. Tveir fermetrar í öðru. Og þá þurfum við þarna að finna kraftinn. Þess að ég geta fundið kraftinn, þá hefur þrýstingurinn í jafnstóri eins og krafturinn deilt með flatamáli sem við verkum yfir. Og það er þetta að umskrifa þetta til þess að vera einmitt sama og segja krafturinn er jafn stór eins og þrýstingurinn sinni flatamáli sem við verkum yfir. Og þá getum við sett inn í mitt inn í þessa jöfna jöfnu. Þannig að við fáum að krafturinn er jafn stór eins og þrýstingurinn sem við gefum og flatamáli sem við gefum. Til þess að vera 10 í fjórða paskal sinnum tveir fermetrar. Síðan getum við að skoða aftur einingarnar til þess að vita hvað eining ætti að koma út úr þessu. Ef þetta sé kraftur þá búist við að einingin sé einmitt Newton. En tjekkum svona fyrir öryggi sagði að sé raumbrulega tilfellt. Við erum með 10 í fjórða Newton 
á hvert fermetr sinnum tveir fermetrar. Og þá ganga einmitt fermetrann út með hvort öðru. Þannig að eftir stendur er einungis Newton. Þannig að við höfum engar að stara eftir og þá er það tveir sinnum tíu í fjórða Newton eða sama og segja tuttugu kilo Newton sem er ágætlega stór kraftur sem er verkari með þá yfirborðið á fletinum sjálfum. Takk fyrir.